கிருஷ்ணாய ஜகத்ஹிதாய கோவிந்தாய நமோன் நமக தொடர்ந்து ஆன்மீகம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை தொடர்பான பல விஷயங்களை சம்புடா வெப் டிவி மூலம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறீர்கள் நேர்களே நீங்கள் வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை முழு சந்திர கிரகணத்தை சந்திக்க இருக்கிறீர்கள் அதாவது நாம் யாவரும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்பு இதே ஆண்டில் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சந்திர கிரகணம் வந்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் இந்த நூற்றாண்டின் மிக நீளமான சந்திர கிரகணமாக வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழ் மாதத்திலே ஆடி பதினொன்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிகழும் சந்திர கிரகணம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை விடியற்காலை வரை நீள்கிறது அதாவது இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரவு உத்திராட நட்சத்திரத்திலே பதினோரு மணி நாற்பத்தி ஒன்பது நிமிடம் அல்லது பதினொன்று ஐம்பத்தி நான்கு பிஎம் இந்த நேரத்திலே உத்திராட நட்சத்திரத்திலே சந்திரகிரகணம் தோன்றுகிறது தொடங்கி அடுத்த நாள் காலை விடியற்காலை அதாவது வெள்ளி தொடங்கி சனிக்கிழமை காலை மூன்று நாற்பத்தி ஒன்பது ஏஎம் வரை நீள்கிறது அதில் மத்தியம காலம் என்று சொல்லக்கூடிய காலம் ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏஎம் வெள்ளி இரவு அதாவது சந்திர கிரகணத்தை மூன்றாக பிரித்து நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது ஸ்பர்சம் மத்தியமம் மோக்ஷம் என்று ஸ்பர்சம் என்றால் பிடித்தல் தொடுதல் அதற்கடுத்தது மத்தியம காலம் அதற்கடுத்தது மோக்ஷ காலம் அதாவது அது முடிவுறும் காலம் இப்படியாக அந்த சந்திர கிரகணம் இருக்கிறது மிக நீண்ட சந்திர கிரகணமாக இது இருக்கிறது இதனுடைய பல பலாபலன்கள் என்ன எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னவெல்லாம் நிகழப்போகிறது அறிவியல் ரீதியாக சந்திர கிரகணம் என்பது எப்படிப்பட்டது சாந்தி பரிகாரங்கள் என்னவெல்லாம் எளிமையாக செய்து கொள்ளலாம் என்பதையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது உத்திராட நட்சத்திரத்திலே தொடங்குகிறது என்றாலும் கூட மத்தியம காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏஎம் என்கின்ற நிலையில் பார்க்கும் பொழுது உத்திராடம் முடிந்து திருவோண நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்கிறது ஆகவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்களில் யாரெல்லாம் திருவோண நட்சத்திரத்துக்காரர்களோ அதாவது மகர ராசிக்காரர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறீர்களோ அவர்களில் திருவோண நட்சத்திரத்தில் இருப்பவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது சந்திர கிரகண காலத்திலே சில பரிகாரங்களை அவர்கள் நிகழ்த்தி கொண்டுத்தான் ஆக வேண்டும் முக்கியமாக அவர்கள் வெளியில் வரக்கூடாது ஒரு அன்பர் கேட்கிறார் நான் வெளியில் இரவு நைட் டியூட்டிக்கு போக வேண்டியிருக்கிறதே சென்றுத்தானே ஆக வேண்டும் என்றால் கொஞ்சம் முன்பாகவே சென்றுவிட வேண்டும் அந்த மத்தியம காலத்தில்தான் போவேன் என்று பேசக்கூடாது ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு என்று சொன்னால் பதினோரு மணிக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது என்றால் அன்றைக்கு மட்டுமாவது பத்து மணிக்கு பத்தரை மணிக்கெல்லாம் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்று சேர வேண்டும் வெளியில் உலாவக்கூடாது திருவோண நட்சத்திரக்காரர்கள் அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் நைட் டியூட்டி பார்க்கக்கூடிய நிலையில் எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் முன்பாக அந்த இடத்தை அடைந்து விட வேண்டும் கிரகண காலங்களில் உலா வருவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை மூட நம்பிக்கை என்றெல்லாம் பேசுவது தவறு அததற்கான பலன்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன என்பதை வலியுறுத்தி இங்கே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களெல்லாம் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் சரி அடுத்து ஒருவர் கேட்கிறார் என்னுடைய தாயாருக்கு திடீரென்று உடம்பு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகிறது நான் திருவோணத்தில் பிறந்தவன் தாயை அழைத்து செல்லக்கூடிய கடமையை ஆற்றுமா ஆற்றட்டுமா அல்லது நட்சத்திரத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பதா இல்லை அந்த நேரத்தில் எக்ஸம்ஷன் என்று சொல்வார்களே பெரியவர்கள் எல்லா எல்லாவற்றிற்கும் விதிவிலக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் கையிலே அல்லது சட்டை பையிலே நீங்கள் தர்பையை வைத்து கொண்டு அந்த சூழலில் செல்லலாம் அதாவது முதலிலேயே நீங்கள் சட்டை பையில் தர்பையை வைத்து கொண்டு கொண்டு விட வேண்டும் பொதுவாக அதுவே நல்லது வெளியில் செல்லவில்லை என்றாலும் அதனால் அப்படி நீங்கள் அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து கொள்ளலாம் என்பதை இந்த சமயத்திலே கூறிக்கொள்கிறோம் சரி தர்பை போக என்ன பரிகாரம் இருக்கிறது 
பொதுவாக கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள் மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் இவர்களெல்லாம் அன்று சட்டைப்பையில் தர்பை வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை முத்துமணி மாலை ஒன்றை அணிந்து கொள்ளலாம் அல்லது முத்து மூலமாக செய்யப்பட்ட மோதிரத்தை அணியலாம் இல்லை ஐயா என்னிடத்திலே மூன் ஸ்டோன் என்று சொல்கிறார்களே சந்திரகாந்த கற்கள் அதன் மூலமாக செய்யப்பட்ட மோதிரம் இருக்கிறது அணியலாமா என்றால் அணியலாம் இவையெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்றால் வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை அணிந்து கொண்டு வீட்டில் இருங்கள் இதுதான் பரிகாரம் இதை எல்லாவற்றையும் விட மிகச்சிறந்த பரிகாரம் கிரகண காலத்தில் முடிந்தவரை எழுந்திருந்து ஆண்கள் காயத்ரி ஜபம் செய்யலாம் அது தெரியாது என்றால் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து நிகழ்த்தலாம் இது பெண்களுக்கும் பொதுவானது இவையெல்லாம் எதுவும் எனக்கு பிடிமானத்தில் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னீர்களானால் அமைதியாக தியானத்தில் இருங்கள் இப்படி செய்யலாம் சரி மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கும் இது பொதுவானதா என்றால் இந்த பரிகாரங்களில் நாம ஜபங்கள் இவையெல்லாம் பொதுவானது மத்தியம காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஐம்பத்தி இரண்டு நெருங்க நெருங்க நீங்கள் பெரியவர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுவானது அன்றைக்கு காலையில் திதி இருந்தால் ஒன்பது மணிக்கு உள்ளாக திதி முடித்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கிரகணம் மோட்சம் அடைந்து அடுத்த நாள் தான் முந்தைய நாள் திதியை அதாவது வெள்ளிக்கிழமைக்கு உண்டான திதியை சனிக்கிழமை செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் சரி வேறு ஏதேனும் குறிப்புகள் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் சந்திரன் மனோகாரகன் சந்திரமா மனசோ ஜாதா என்று சொல்லுகிறது வேதம் மனதிற்கு சம்பந்தப்பட்ட சந்திரன் கிரகணத்திற்கு ஆட்படுவதால் கடக மகர ராசிக்காரர்கள் திருவோண நட்சத்திரக்காரர்கள் மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிலும் கணவன் மனைவி இருவரில் ஒருவர் கடகராசி அல்லது மகர ராசியில் இருந்தால் மகர ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சுக்கரன் அன்றைக்கு நிலவுவதால் கருத்து வேறுபாடுகள் பெரிய அளவிலே தோன்றிவிடக் கூடாது என்பதற்காக முன்ஜாக்கிரதையாக பேசுவதை குறைத்து கொண்டு தியானத்தில் இருங்கள் சரி அதற்கடுத்து என்ன செய்தி என்று பார்த்தீர்களானால் முடிந்தவரை காலை மதியத்திற்குள்ளாகவே உணவு முடித்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு நியதி இருக்கிறது இல்லை வயோதிகம் உடல்நிலை சரியில்லை பிபி சுகர் போன்ற பிரச்சனைகள் மாத்திரை விழுங்குகிறோம் என்றால் இரவு எட்டு மணிக்கு உள் உணவு சாப்பிடுவதை முடித்து கொள்ள வேண்டும் திட ஆகாரங்கள் அதற்கு மேல் எந்த ஆகாரமும் தேவையில்லை பொதுவாகவே இரவு எட்டு மணிக்குள் சாப்பிடுவது நல்லது அல்லவா அன்றைக்கும் அதே தான் விதி அதை பின்பற்றி கொள்ளுங்கள் அதற்கடுத்து வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அரிசி தோசை மாவு அரைத்து வைத்திருந்தால் தோசை மாவு காய்கறிகள் உணவுப் பொருள்கள் இவற்றில் எல்லாவற்றிலும் தர்பையை கிள்ளி எல்லாவற்றிலும் வைக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான செய்தி அவ்வளவிற்கு தர்பையில் மிக அதி அதீத்த சக்தியை சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய தன்மையுடையது அக்னி கர்ப்பம் என்றே அதற்கு பெயர் சந்திரனிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய கிரகணக் கதிர்களை எதிர்த்து உணவுப் பொருள்களை பாதுகாக்கும் என்பதால் தான் பெரியவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கடுத்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி சுப பலன்களாக மேஷம் சிம்மம் விருச்சிகம் மீனம் ஆகியவற்றிற்கு சுப பலன்களாக அமைந்திருக்கிறது சந்திர கிரகணம் அசுபம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மகரமும் மிதுனம் துலாம் ஆகியவற்றிற்கும் கும்பம் போன்ற ராசிகளுக்கு சற்று பலன் குறைவாக இருக்கிறது மத்தியம பலனாக ரிஷபம் கடகம் கன்னி தனுஸ் தனுசு ஆகிய ராசிகள் என்ன ஒரு இரவு தான் ஆனாலும் கூட சாந்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக நாமஜபங்கள் சரி குளிப்பது சந்திர கிரகணம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து அல்லது பதினொன்று ஐம்பத்தி இரண்டு இரண்டு நிலையில் சொல்கிறார்கள் இருக்கட்டும் பதினொன்னே முக்கால் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் முதல் குளியல் போட வேண்டும் என்பது மிகச்சரியான நியதி இல்லை எங்களுக்கு உடல்நிலை ஒத்து வராது அந்த நேரத்தில் குளிப்பது என்றால் கிரகணம் முடிந்து மோட்ச காலம் முடிந்த பிறகு மூணு நாற்பத்தி ஒன்பது அல்லது நான்கு மணிக்கு உள்ளாக விடியற்காலை அடுத்த நாள் காலை நீங்கள் கிரகண ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் வீடு முழுவதும் கழுவி துடைத்தல் இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் 
முதல் நியதியை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால் பிடிக்கும் பொழுது ஒரு தலை ஸ்நானம் பிறகு ஜபதபங்கள் தர்ப்பணாதி காரியங்கள் இவையெல்லாம் முடித்து கொண்டு திருப்பி விடிய விடியற் காலையில் கிரகணம் விடும் பொழுது ஒரு ஸ்நானம் இவை எல்லாம் முடித்து கோவிலுக்கு சென்று துர்கை அம்மனுக்கு நெய்விளக்கு ஏற்றி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் அதுவும் போக கடகராசி இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண்கள் பொதுவாக எல்லோரும் கோயிலுக்கு சென்று கிரகண பீடார்த்த பரிகாரம் கோவிலுக்கு சென்று ஒரு வழிபாடு ஒரு நெய்தீப ஏற்றும் வழிபாடு ஒரு அர்ச்சனை இவற்றை செய்வது துர்கை வழிபாடு செய்வது நல்லது நான் கோவிலுக்கு செல்லும் பழக்கமே இல்லை என்று பேசுகிறீர்களா ஒரு உயிருக்கு உணவளித்தல் நல்லது என்கின்ற நோக்கில் பசுவிற்கு ஏதாவது ஒன்றை பழத்தையோ அல்லது அகத்தி கீரையையோ கொடுத்து நீங்கள் நிம்மதியை அடையலாம் இதையும் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று பேசுகிறீர்களா ஏதோ ஒரு ஏழைக்கு உணவளிப்பதோ அல்லது ஒரு பிச்சை எடுக்கும் ஒரு நபருக்கு ஏதாவது ஒன்றை தருவதோ இப்படி செய்யலாம் அவரவர்கள் மனதிற்கு பொறுத்து தான தர்மங்கள் கிரகண காலங்களில் செய்ய வேண்டும் பன்மடங்கு பலன் உண்டு அந்த நேரத்தில் இரவில் செய்ய முடியாது என்பதால் தான் சொல்லுகிறேன் அடுத்த நாளில் நீங்கள் அதை இயற்றலாம் ஆக மொத்தத்தில் கிரகணம் சூரியனுடைய கதிர்கள் சந்திரன் மேல் விழுவதை தடுக்கும் முகத்தான் இடையிலே பூமி வருவதால் ஏற்படுவது ஆனாலும் அப்படி தடுக்கும் நேரத்திலே அதீத சக்தியான அந்த கதிர்கள் பூமியினுடைய தடுப்பி தாண்டி சந்திரனுக்கு சுற்றிலும் ஒளிவட்டமாக தெரியும் நிலைதான் சந்திர கிரகணம் இந்த சந்திர கிரகணம் ரெட் மூன் என்று சொல்லுகிறார்கள் சிவப்பு நிறத்தில் ஒளிவட்டமாக காட்சியளிக்கும் என்று அறிவியலிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் எது எப்படியோ கிரகணம் என்பது நம்முடைய பெரியவர்கள் காலம் காலமாக யுகம் யுகமாக முதலிலேயே பஞ்சாங்கத்திலே கணித்து அதற்கு உண்டான விதிமுறைகள் எப்படிப்பட்ட பரிகாரங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் அப்படிப்பட்ட நாட்டில் வாழும் நாம் அதை பின்பற்றத்தான் வேண்டும் பின்பற்றுங்கள் நிம்மதி அடையுங்கள் கிரகணம் அதை தாண்டி உங்களுக்கு இறையுருள் நிறையவே இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள்